வணக்கம் நேர்களை ஆகாக்க நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய ஆகாக்க நிகழ்ச்சியில் இலங்கையின் தற்போதைய அரசியல் நிலவரங்கள் தொடர்பாக கொஞ்சம் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றோம் ஏனெனில் ஜனாதிபதி தேர்தல் வர இருக்கிறது தமிழ் மக்களினுடைய எதிர்கால அரசியல் திட்டம் என்ன அவர்களுக்கான தீர்வு திட்டம் என்ன என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த கேள்விகளுக்கான சரியான விடையை யாரும் கொடுப்பதாக இல்லை சர்வதேசம் இந்த தீர்வு திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு சாரார் கருதுகின்றார்கள் உள்ளூர்லேயே இந்த தீர்வு திட்டம் வரையப்பட வேண்டும் என்று இன்னும் ஒரு சாரார் கருதுகின்றார்கள் ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு திட்டம் என்ன என்பதில் பெரும் குளறுபடிகள் இருக்கின்றன யாரை நம்புவது யாரை நம்பாமல் இருப்பது என்பது தொடர்பான மிக பெரும் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன மிக நீண்ட கால அரசியல் அனுபவம் உள்ள ஜான் மாஸ்டர் எங்களோடு இருக்கின்றார் மூன்று புத்தகங்கள் உடைய தொகுப்பு வெளியீடு இங்கே இடம்பெற இருக்கிறது லண்டனில் அதன் நிமித்தம் இங்கே லண்டனுக்கு வந்திருக்கின்றார் ஈழ போராட்டத்தின் மூலோபாய தந்திரோபாய பிரச்சனைகள் என்று ஒரு நூல் கோட்பாட்டு அரசியல் பிரச்சனைகள் என்று ஈழ போராட்டத்தின் கோட்பாட்டு அரசியல் பிரச்சனைகள் என்று இன்னொரு தொகுப்பு ஈழ போராட்டத்தின் அமைப்பு துறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்று இன்னொரு தொகுப்பு இப்படி நீண்டகால அரசியல் அனுபவம் உள்ள ஜான் மாஸ்டரோடு தற்கால அரசியல் நிலவரங்கள் தொடர்பாக நாம் பேசுவோம் வணக்கம் ஜான் மாஸ்டர் வணக்கம் இலங்கையில் தற்பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தல் வர இருக்கிறது இலங்கைக்கான அரசியல் தீர்வு திட்டம் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று பல குளறுபடிகள் நடைபெற்ற வண்ணம் இருக்குன்னா உண்மையில் இந்த இலங்கை இந்த அரசியல் சிக்கல்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏனெனில் நீண்டகால அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறது பல கட்டுரைகளை தொடர்பாக நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அறிந்த வரையில் ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு மேலாக நீங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதற்கு முதலாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு அறிந்த வரையில் முப்பது வருடத்துக்கு மேலாக ஆகவே எவ்வாறான இந்த இந்த தீர்வு திட்டம் இந்த சிக்கல்களுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன சார் இப்போ இலங்கை என்ற ஒரு நாடு அல்ல ஒரு தேசம் என்பது ஒரு செயற்கையான ஒரு வாக்கம் அல்ல இப்போ கொள்ளத்து ஆட்சியாளர்கள் வந்த நேரம் இங்கே வேறு மூன்று மூன் மூன்று அரசுகள் வந்திருக்குது அப்போ அவற்றையெல்லாம் உள்வாங்கி கைப்பற்றுகிறார்கள் போத்து கீசர் உள்ள அந்த இருக்கில் கண்டிராட்சியும் கைப்படப்படவில்லை பிறகு கண்டி ஆட்சியும் கைப்பற்ற பிறகு இவற்றை தனி அலகுகளாக வச்சு கொஞ்சம் கால நிர நிர்வகிக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதுகளில் தான் அது ஒரே நிர்வாக அலகாக கொண்டுவரப்படுது அப்போ இந்த நிர்வாக அலகு கொண்டு வரும்போது ஒவ்வொரு சமூகமும் தாங்கள் பொது சுயமாக எழுந்து வார கட்டம் அது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் சுதந்திரம் கொடுக்க போது இதுகளில் அந்த சரியான ஒரு ஒழுங்கமைப்பு செய்யாமல் ஒரு அறகுறியாக விட்டு போயிட்டோம் அப்போ பெரும்பான்மையாக இருக்கிறாக சொல்லப்படுற சிங்கள மக்கள் தலைவர்களுடைய கையில் அரசியல் அதிகாரம் வந்துட்டுது இப்போ அது சரியா சார் என்னென்னா இப்போ பிரிட்டிஷார் சரியான முறையில் ஒழுங்கமைப்பு செய்திருந்தால் இந்த பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது என்றால் சொல்ல வாரீங்க செய்திருக்கலாம் செய்திருக்கலாம் அப்போ அந்த சமூகங்கள்ட அபிலாசியில் கருத்தில் கொண்டு வந்தால் ஓரளவுக்கு சமஸ்ய ஏற்பாடுகளில் செய்திருக்கலாம் இது அப்படி எதுவும் செய்யாமல் வெறும் முனை அரசியல் அமைப்பில் இருபத் இருபத்தொம்பதாம் சிலத்தை சம்திங் என்று போட்டு சிறுபான்மை இருக்கு எதிராக போகக்கூடிய சிலத்தில் வரையும் உருவா சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடாத ஒரு சின்ன சிறுத்தம் வச்சுருந்தார்கள் அது உடனடியாக மலைய மக்கள் திறப்பிரச்சனையை உடனே திருத்தி மீறியாச்சது அவன் அதன் மீறிய சட்ட ஒழுங்கள் நாங்கள் இங்கே வரை பிரைவேட் கவுன்சில் வரைக்கும் வந்தாலும் அந்த சட்ட தீர்ப்புகளையும் மதிக்கிறதா இல்லை அப்போ இது சிக்கல் வேண்டாம் ஓரளவுக்கு இந்த பள்ளின சமூகங்களில் குறிப்பிட்ட சமூகம் எண்ணிக்கையில் மிக எண்ணி பெரும் காண்மையாக இருக்குமா இருந்தால் மற்ற சமூகங்களை பற்றி கவலைப்படாமலே தன் ஆட்சி அதிகாரத்தை நடத்தக்கூடிய இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் அந்த சிக்கல்லாம் இங்கே இருக்கு அப்போ அது நாங்கள் சிங்கள் தலைவர்கிட்ட போனால் அவர்கள் தேர்தல் காலம் வரைக்கும் இப்போ எங்கள்ட வாக்குகளை பெற்ற வரைக்கும் ஏதாவது பேசுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் தீர்வு திட்டம் கொண்டு வரும்போது மிக எளிமையாக சிங்கள் தேசியவாதிகளுக்கு குரல்களுக்கு பதிஞ்சு போகிற நிலைமையாக இருக்குது இது பண்டா நாயக்கா காலத்தில் நடந்தது சில நா டெட்லி காலத்தில் நடந்தது பிறகு வந்த நாங்கள் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தமாக இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஒரு குரல் தான் ஒழிச்சு கொண்டிருக்கு மற்ற வரையும் பொருட்படுத்தாமல் அரசு நடத்த இல்லை அந்த எல்லாமே இருக்கிறவங்க மிக கஷ்டம் இது கால சிக்கி தீர்வு காண்ட இந்த வீரர்கள் காலையில் அப்போ தீர்வே இல்லையா இப்படியே தொடர வேண்டியது தான் ஒரே வழியா என்ற கேள்வி இருக்கு தானே ஒரு சிக்கல் தான் அது இப்போ போராட்ட அமைப்பு இல்லை உள்ளது ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்கள் இது தூ தொலை தூர கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குமா இருந்தால் இதை வேறு வகையில் அணுகி இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நாங்களும் நேரடியாக சு உடனடியான நிகழ்வுகளுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி கொண்டே இருப்போமாக இருந்தால் அது ஒரு கஷ்டம் இருக்குது என்ன ஓரளவுக்கு அவர்கள் மிக பெரும்பான்மை வைத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் மிக சிறிய எண்ணிக்கையாக இருக்குது இல்லை எல்லா வகையிலும் ஆயுத ரீதியாக வாக்காளர் எண்ணிக்கையாக பொருளாதார ரீதியாக எல்லாம் இருக்குல்ல இது இந்த வழிகளால் தீக்கிரம் மிக கஷ்டமாக தான் இருக்கு இப
எல்லாருக்கும் குறிப்பாக நலன்கள் இருக்குது அது இந்து சமுதாயத்தில் இலங்கையில் ஒரு நாட்டு பற்றி பொருளாதார கேந்திர அரசியல் நலன்கள் பல விஷயங்கள் சிக்கி இருக்குது அது இன்றைக்கு சீனாவும் இந்தியா வளர்ந்து வர நிலையில் அந்த அந்த விஷயங்கள் மிக தீவிரமாகுது அப்போ யார் யார் எந்த பகுதியை பங்குற வேண்டிய வகையிலாம் இப்போ போட்டி நடந்து கொண்டு அவைக்கு போட்டி நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளால் இவை இணக்கம் காட்டுறதுக்கான ஒரு தீர்வு காணும் கொண்டு கஷ்டம் அப்போ ஒவ்வொரு தரும் இந்த விஷயத்தை கையில் எடுப்பார்கள் என்னத்துக்கான தங்கட்ட விஷயங்களுக்காக அவர் அழுத்தம் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு டீல் மேக்கராக தான் இது பாவிக்கிறாங்களே ஒழிய அதை தாண்டி போகிறேன் இல்லை அப்போ நாங்கள் முழுக்க வெளிநாட்டு நம்ப ரெண்டா அப்போ நான் அது அது தான் நினைக்கிறேன் அந்த தீர்வு ஆறு இப்போ இலங்கையை பொறுத்தளவில் இந்தியாவுக்கு ஒரு விதமான விருப்பம் இருக்கிறது சீனாவுக்கு ஒரு விதமான விருப்பம் இருக்கிறது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அமெரிக்காவுக்கு என்று ஒரு விதமான விருப்பங்கள் இருக்கின்றன சரி அப்போ இந்த சிறுபான்மையின சமூகங்களினுடைய வாழ்வு கேள்விக்குறியாகவே தொடர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைமை தான் இரு எதிர்காலத்தில் தெரிகிறதா ஒரு சிக்கலான பகுதியில் நான் இதில் பாசிட்டிவாக சொல்லக்கூடிய எனக்கு கணக்கு தெரிய இல்லை ஆனால் இதன் நிலைமையை மாற்றி இருக்கலாம் என்ன நாங்கள் வளமையான வலி ஆயுத ரீதியாக வலிமையாக இருந்த காலத்தில் இதை நாங்கள் நகர்த்தி இருக்க வேணும் அப்போ அந்த தொலைதூரம் இல்லை பார்வை இல்லாமல் நாங்கள் கொண்டே ஒருத்த முட்டு சந்துக்கு முட்டு போட்ட பிறகு நிலைமையில் மிக மோசமாக தான் இருக்குது அப்போ எல்லோரும் பேரையும் பேசுகிற காய்களை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க எங்களை உருட்டுறாங்களேன்னு அது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் இது எங்களை பொறுத்தவரை இப்போயாவது இப்போவாவது இந்த சமூகங்களில் தலைவர்கள் அதை போதிய விழிப்புணர்வு பெற்று ஏதாவது நெஞ்சு செயற்பட இருந்தால் இருந்தால் எட்டைக்காவது வாய்ப்பு இருக்கும் அது இல்லை இன்னும் நாங்கள் சிறிய அந்த குறுகிய கால இலக்கில் நோக்கி வாக்குகளை நோக்கி தான் நகர போகிறோம் என்றால் எதிர்காலம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க போகுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நிலைப்பாடு தளம்பல் போக்காக இருக்குதா அல்லது இப்படித்தான் செய்ய முடியும் இலங்கையில் இருந்தா அப்படி சொல்ல முடியாது என்னென்றால் ஒரு 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 நியாயமான மக்களிட நலன்களை பிரதிபலிக்கிற கட்சியாக இருந்தால் இதை விட கூட செய்ய வேணும் இவர்கள் யாரையும் யாரையும் பிரதிபலிக்கிறதா இல்லை யாருடைய ஏஜெண்டாக இருக்குன்றது போட்டி இருக்குது அப்போ இன்றைக்கும் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு ஒரு கொடுமுறை என்று சொகுசு வீடு வேணும் என்றால் இதுக்காக நாங்கள் இதுக்காக நாங்கள் போ போராடவும் இல்லை அவர் அவர் அவரை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கவும் இல்லை அப்போ எல்லோரும் தங்கட தங்கட வாய்ப்புகளையும் இருப்புகளையும் தக்க வைக்கவும் இன்னும் பலப்படவும் படுத்தவும் என்ற நோக்கத்தில் வேலை செய்தாக என்றால் என்று பேரையும் பேசுகிறேன் இப்போ அதாவது நாங்கள் சம்பூரில் அனில் மில்லியம் வருதுவரையும் சம்பவம் சரி போல தான் தலையிட மாட்டேன் நான் பேச மாட்டேன் நீங்கள் யாரை பிரதிநிதிப்படுத்துவீங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை மக்களை பிரதிநிதிப்படுத்துவீங்களா இந்திய அரசை பிரதிநிதிப்படுத்த போகிறீங்களா அதில் தெளிவு இல்லை என்றால் ஒரு அவரை லேசாக இல்லை அப்படின்னா விட்டுட்டு அவர் அங்கே வேணும் அந்த ஆசனத்தை நான் தொடர்ந்தே இருப்பேன்றதும் நான் அந்த மக்கள் நலன்களை பிரதிநிதிப்படுத்த முடியாதவர் மிக முரண்பாடு நிலைமை என்ன அப்படி தான் இருக்குது தமிழ் தேசிய கூட்டப்பட்ட நிலைமை அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூன்று கோஸ் சில்லுபடி இனமே இல்லாமல் சுய குறுகிய நலன்கள் சுற்றி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நலன்களை பற்றி பேசப்படுதே ஒழிய தேசத்தின் நலன்களை முதன்படுத்துது அவர்கள் யாரும் செய்கிறதா எனக்கு தேவைப்படலை இப்போ இலங்கையில் கணிசமான தமிழ் மக்கள் புலம்பெயர்ந்து விட்டார்கள் அங்கு அங்கு இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கான உரிமைகள் தொடர்பாக பேசுவதற்கு எந்த வகையான யார் வேணும் அப்போ யார் அவள் யார் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கா இல்லையா இது யார் வேணுமென்றதை விட அந்த மக்கள் தங்களுக்காக போடணுன்றால் அந்த செய்ய நிலைப்பாடாக இருக்கும் எங்கெங்கே தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்களோ புலம்பெயர்ந்தும் நாட்டிலையும் அவர்கள் தங்களை ஒழுங்கமைக்கிறதும் தாங்கள் சொந்தமான தங்கள் சக்திக்கு உட்பட்ட வகையில் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கிறதுதான் சாத்தியமான ஒரு வழியாக இருக்க முடியும் இப்போ போராட்டங்கள் நடக்குது ஆனால் பிரயோசனமத்தை காண இல்லை என்று அப்படி தெரியுது அது அந்த போராட்டங்கள் நடக்கிற குறித்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 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 குறிய கண்ணோட்டம் தான் இருக்குது ஒரு கைதிகளை கைதிகளை விடுவிக்க ஒரு சின்ன குழு ஒன்று போராடுறது வேறு ஒரு விஷயம் கூட சின்ன குழு ஒன்று போராடுது இதுக்குள்ளே யார் யார் போய் இப்போ கண்ணியாக வந்தால் அதை அதை மீட்கணுன்றது ஒரு பகுதி போராடுது இதை ஒழுங்க வைக்க வேண்டி இருக்கும் ஏதோ வகையில் கொடுத்து நாங்கள் அப்போ த தமிழ் தலைமைகள் என்று சொல்ல போகிறவங்க நாங்கள் நிர்பந்திக்கக்கூடிய இருக்கும் இப்போ சின்ன போராட்டம்னா அவன் வந்து சாரமாக தலையை காட்டிக்கிட்டு போயினும் வல்ல ஒரு அதில் இருக்க ஒரு ஒரு கேஸை மட்டும் எடுக்கணும் போலீஸ் கேஸை மட்டும் அதை மட்டும் எடுத்து போட்டு வெற்றியாக காட்ட பார்க்கணும் இல்லை இது தேசம் முழுக்க இருக்கிற பிரச்சனை நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வன்னியில் பார்த்தாலும் ஒரு பக்கமாக இருக்கும் அங்கே முல்லைத்தீவு பக்கம் பார்த்தா இன்னொரு பிரச்சனையாக இருக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் திருவண்ணாமல் மட்டக்களை போட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இதை ஒழுங்கமைச்சு நாங்கள் ஒன்று நிற்கிறால் இது ஒரு நியாயமான பிரச்சனை கொடுக்கல ஆனால் தனித்தனியாக எடுக்கக்கூடாது ஒவ்வொன்றும் அப்பப்போ அவர் அவரை விரும்பியவர் ஒருத்தர் தூக்கி விளையாடி போட்டு போகிற மாதிரி போகுது என்ன ஏன் ஒழுங்கமைக்க முடியாமல் இருக்குது யாரை ஒழுங்கமைக்கணும் ஏன் ஒழுங்கமைக்க முடியாமல் இருக்குது அங்கே என்ன பிரச்சனை அதில் முதல் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உலக
அப்படி இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொரு தெருவுடையும் வந்து யார் கடை வைக்கிறோம் யார் வீடு வாங்குறது சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்போம் என்றால் இது எதிரிகளுக்கு தான் சரியான பயன் பயனாக இருக்கும் ஒரு பௌத்தபிக்கு வந்து தமிழர் நலங்களுக்காக முஸ்லீம்கள் நலங்களுக்காக போராட வேண்டியது மிக அப அப அபத்தமான விஷயம் சிங்கள பௌத்த பேரின் வாழ்ந்தால் இங்கே விஷயம் உண்மையான ஒடுக்கு சக்தி அப்போ அதை அவர்கள் கைவிடாமல் வன்னியில் வந்து புத்தர் சிலை நாளோடு நட்டுக்கொண்டு அங்கே போய் முஸ்லீம் பிரதேசத்தில் சிங் தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதம் இருக்கிற கோமாளித்தனம் வேண்டாம் அது ஒரு பகுதி சின்ன ஒரு பகுதி நம்பவும் விரும்புது இல்லை ரெண்டு பக்கமும் விட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நாங்கள் இணக்க பண்ணுறது சும்மா லேசாக வர போகிற இல்லை நான் பாகே என்ன நான் அவனோட கொடுத்து நான் எடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு பேரும் விடாப்பிடியாக வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சிங்கள தலைவர் நோக்கி ஓடுவோமா இருந்தால் அந்த சக்தி ஓடுவோமா இருந்தால் அது குரங்கு அப்பம் பங்கிட்ட கதை தான் கடைசியாக ரெண்டு பேருக்கும் வந்து நிற்க போகிறோம் அது அது உள்ளுக்கு வர போகுது சாட்டோட என்ன அப்படி தான் எனக்கு நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய போராட்டம் இல்லாமலாகி இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு விட்டதன் பிறகு இப்போ உள்ள ஒரு பெரிய சூழ்நிலையில் வந்து எது சாத்தியம் என்கின்ற ஒரு மயக்க நிலைமை அங்கே உள்ளவர்களுக்கே இருக்குது இப்போ எது சாத்தியம் என்ற பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா எது சாத்தியம் இல்லை இதில் என்ன சொல்லுங்க அப்படி நாங்கள் உடனடியான வெற்றிகளை உடனடியான தீர்வுகளை தேடி இப்போ அந்தரப்படையிடாது அது விளங்குவோட ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டத்தை கொண்டே நாங்கள் கவுத்து போட்ட மாட்டோம் அப்போ இதுவும் திரும்ப முதல்ல தான் தொடங்கி ஆகணும் இப்போ நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ அப்போ என்ன நினைக்கிறோம் விட இருக்கிற மிச்ச விஷயத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த சில சூதாடிகள் குதிரை விட்டு குதிரையில் விட்டு பணத்தை குதிரை எப்படி போகணும் அது முடிஞ்சு போச்சு அது கதை முடிஞ்சது அப்போ அதை ஒத்துக்கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் முதல்ல தொடங்குறேங்கன்னு யோசிக்க வேணும் அது சின்ன சின்னலாம் தொடங்கலாம் அப்போ இருக்கிறோட அவட்ட கட்டமே நாங்கள் டச் பண்ணி கொண்டு ஓட முடியாது அது போகாது அது ஏற்கனவே இப்போ முடிஞ்சு முடிஞ்சு போன விஷயம் அப்போ ஒவ்வொரு மக்களும் தங்கள் தங்கள் இந்த இந்த போராட்டத்தின் சரிபடைகளை மேலாய்வு செய்வது அதுலேருந்து தவிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் தவிர்த்து சரியான முஸ்லீம் முன்னோட்டு அப்படி எடுப்பாங்க அது கொஞ்சம் காலத்தில் வந்துடும் அப்போ நாங்கள் அந்த சிறிய சிறிய பணிகளை செய்ய தேரலாம் உடனடியாக பெரிய ஒரு பணிக்கு தா பா தாவை பார்க்குறோம் அது ஒவ்வொரு அடுத்த கட்டத்தில் முடியுது என்ன இது ரெண்டு மூன்று தடவை நடந்தாச்சு அப்போ இப்போ நாங்கள் யோசிக்கணும் இதை எங்கே வந்து தொடங்க போகிறோம் திரும்ப என்ன ஆனால் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இப்போ தொடர்ச்சியான போராட்டத்துக்குள்ளே இருந்து உளவியல் ரீதியாக தாங்கள் முன்னேறவே இல்லை என்கின்ற ஒரு அவலமான மனநிலையை இருக்கிற மக்கள் ஒரு கொஞ்சமாவது பொருளாதாரத்திலேயாவது முன்னேறுவோம் என்று சிந்திக்கிறதா திரும்ப ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் தொடர்பான ஒரு சிந்தனையை அவர்கள் உருவாக்குறதா என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஓ இதில் பொருளாதாரத்தை நாங்கள் முன்னேற வேணும்னு யாரையும் சொல்ல போகிற இல்லை ஆனால் உங்கள் உங்களோட நலன்கள் என்னென்றதும் நீண்ட கால பார்வைன்னு பார்க்க வேணும் அப்போ அதுகளை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் எங்களோட கருத்துக்களை திரட்டிக்கொண்டு நாங்கள் எங்களை மூலாய்வித்து கொண்டு எனக்கு உறவுகளை உருவாக்க வேண்டும் உறவுகளை உருவாக்கி கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் நெட்ஒர்க் உருவாக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அதில் நாங்கள் சாப்பிட்டு தானாகணும் வாழத்தான் வேணும் ஆனால் கட்டாயம் எந்த வகையிலையும் யாரை கவுட்டாவது சாப்பிட்டு தானாக கொண்டு அவசியம் இல்லை தானே இப்போ இன்றைக்கு நடக்கிற பல்வேறு பொருளாதார முயற்சிகளும் அண்டாட பிழைப்பு கடன் முயற்சிகளை ஆண்டு பார்க்க வேணும் என்ன அவர் அவர் செல்லம் சேர்க்கறதுக்காக ஓடி ஓடி போயிடும் சரிதானே அப்போ அது தேவையில்லை அது 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 நாங்கள் ஆதரிக்க தேவையில்லை ஆனால் நாங்கள் அண்டாட பிழைப்பு கண்டு போது நடக்கட்டும் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் பதிச்சு ஆக வேணும் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்கே தொடங்க போகிறோம் எங்கள்கிட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த ஒட்டு ஒத்தமான இலங்கை சூழலுக்கும் அல்ல உலக சூழலில் சர் சர்வதேச நிலைமையிலும் இந்த உறவுகள் என்று பார்க்க வேணும் நாங்கள் என்ன அப்படி இல்லை நாங்கள் உடனடியாக லேசாக செய்தது தெரியுது கைக்கு வசமாக இருக்கணும்னு செய்தமாக இருந்தால் அது திரும்ப திரும்ப அதே தவறுகளை கூட்டி செல்லும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் சொல்ல வாரீங்களா இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் தமிழர்களுடைய உரிமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்ல வாரீங்களா இப்போ நான் போராட்டம் என்று சொல்கிறோம் அதே வகையில் ஆயுத போராட்டம் அதே வடிவமாக இருக்கணும் கூட நான் கற்பனை பண்ண மாட்டேன் ஆனால் இந்த சமூகம் தன்னை தன்னை திரும்ப கை தண்டை தண்டை அதிகாரம் தந்த கையில் எடுத்தாக வேணும் ஏதோ ஒரு வகையில் உள்ளூரில் ஒழுங்கமைப்புகள் செய்து அதை தண்டை தேசம் முழுவதும் பரப்பி ஏனே சமூகங்களோட சரியான உறவுகளை செய்து அப்போ இந்த மாதிரி நாங்கள் அங்கே ஒடுக்கப்பட்டது நாங்கள் தேசங்களாக இருக்கிற மூன்று பகுதியும் சேர்ந்தால்தான் இல்லை இந்த சிங்கள மூன்று பகுதி மன்றீங்கள் மலையகம் சிங்கள ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் இல்லை இல்லை நான் மலையகம் முஸ்லீம் தமிழ் மக்கள் மூன்று பேரையும் சேர்த்தான் பார்க்குறேன் அப்போ இவர்கள் மூன்றுகள் ஒடுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு தினமும் அந்த அந்த உணர்வை விளங்காமல் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அந்த இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் போகிறாங்க தான் ஏதாவது ஏதாவது சாதிக்கலாம் அப்படின்றத மறக்கிறோம் அப்போ அந்த விழிப்புணர்வு அது ஆரம்பத்திலேயே சரி வர இல்லையே சரி வர இல்லை தான் இது எல்லாருமே சந்தர்ப்பாத தலைவர்களாக யார் யாரை கவுக்கிறோம் யார்
அப்போ ரெண்டா ரெண்டு சமூகம் வாய்ந்தாலும் அதுக்கு உரிமை இருக்குது ஒரே சமூகம் வேண்டாம் அதுக்கு நிச்சயமாக அவங்க உரிமை இருக்குது அதில் எங்களுக்கு அந்த எங்கள்கிட்ட தப்பெண்ணங்களும் எங்கள்கிட்ட பழைய எண்ணங்களையும் வச்சு கொண்டு நாங்களோட பார்க்குறோம் அது சரி வராத நினைக்கிறேன் இப்போ சிங்கள பேரினவாதம் என்று தொடர்ச்சியாகவே நாங்கள் குறிப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் சிங்கள சிங்கள பேரினவாதம் தொடர்ச்சியாக சிறுபான்மையினத்தை நசுக்கி கொண்டே இருக்கிறார் தமிழர்களாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம்களாக இருக்கட்டும் இல்லை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும் நசுக்கி கொண்டே இருக்கிறது இப்போ 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 இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு இப்போ சிங்கள பேரினவாதம் நசுக்கி கொண்டே இருக்கிறது என்று மட்டும் குறிப்பிட்டு கொண்டிருந்தா சரியா ஏனெனில் அதுக்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை யார் முன்னெடுக்கிறது எங்கே முன்னெடுக்கிறது எப்போ முன்னெடுக்கிறது என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தானே இப்போ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் உலகளாவிய அரசியல் அரங்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்கேயெல்லாம் சிறிய சிறிய போராட்டங்கள் நடைபெறுகிறதோ இப்போ நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஹொங்கொங்கில் தங்களுடைய உரிமைக்காக அவர்கள் இளைஞர்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா இடங்கள்லையும் இந்த போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டு காஷ்மீரில் இந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த போராட்டங்களை எப்படியோ அரசுகள் ஒடுக்கத்தான் போகின்றன தன்னுடைய ஆயுத பலத்தால் ஒடுக்கத்தான் போகிறீங்க யமனில் சிரியாவில் எல்லா இடங்கள்லையும் அப்போது எவ்வாறு இந்த சிறுபான்மை இனங்கள் மேலெழும்புவது என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாரமான கேள்வியாக இருக்கு இல்லையா இதில் என்ன சிக்கல் என்றால் எல்லா இடத்துலையும் விதிகள் பலமாக இருக்காங்கிற உண்மை ஆனால் ஒடுக்கப்படுற மக்கள் நாங்கள் சுவாசிக்கிறதுக்கே போராடித்தராக வேண்டியிருக்கு இப்போ காசாவில் ஒரு சின்ன நிலத்துக்கு வச்சு எவ்வளோ எவ்வளோ அளவு சொல்கிறீங்க அது ஒரு வேலை நசுக்க இல்லாது ஏன்னா அந்த மக்கள் வாழ்ந்து ஆகவாடு அப்போ அது மாதிரி அரசுகள் என்ன தான் அதிகாரமாக ஆயுத்தம் வச்சுருந்தாலும் இந்த ஆயுதமே யுத்தம் புரிய போகிறது இல்லை அப்போ மக்கள் தங்கள உரிமைக்கால் ஏதோ வகையில் போராட்டி கொண்டிருக்கோம் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் வரும் நாங்கள் அலையன்ஸை பெருசாக்க உரிமைகளை உருவாக்க சிங்கள மக்கள் குழுக்களை முற்போக்காளர்களை வண்டியெடுக்கக்கூடியவா இருக்குது நிலைமையில் வரைக்க இந்த யுத்தத்தை தொடர்ந்து நடத்துவது அர்த்தமற்ற நிலைக்கு உணரப்படுத்தவாடு அப்போ நாங்கள் முழு எதிரிகளையும் அழிச்சு போட்டு விழுறதா இல்லை இந்த யுத்தத்தை தொடர்ந்து நீடிப்பது இந்த அர்த்தத்தையும் ஒருவருக்கும் பயன்படுத்தா ஒரு சமூகம் நினைக்கக்குள்ள அந்த யுத்தம் நிறுத்தப்படுது இப்போ அதுக்கான அழுத்தங்களில் நாங்கள் பல்வேறு வகையில் யோசிக்க வேணும் என்ன நாங்கள் அதை யோசிக்காமல் நாங்கள் நினைக்கிறோம் வறுமனை தாக்குதல் மூலம் முறியடிக்கலாம் என்றால் அது 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 ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தான் வெற்றி கொடுக்குது வேணும் அப்போ நாங்கள் விரிவாக யோசிக்க வேணும் என்னென்றால் ஒரு உலக தரிசனம் ஒரு விஷன் என்று இருக்க வேணும் எங்களுக்கு அதுக்குள்ளே தான் எங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்க வேணும் இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ள நாங்கள் டாக்டிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அது ஒன்றும் இல்லாமல் நாங்கள் டாக்டிக்ஸை மட்டும் பாவிச்சமாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் காலத்தில் முருங்கி போயிடும் இல்லை அங்கே இங்கே அடிச்சு இல்லத்தை குலை போட்டு இந்த குணி அந்த குலைவு கூட்டம் அடிச்சு குலை போன மாதிரி இது போட்டு போகுது அப்போ அதை நோக்கி நாங்கள் யோசிக்கவும் நினைக்கிறேன் நான் இப்போ அன்றாட அரசியல் ஒவ்வொன்றில் நான் தள்ளிட்டுட்டான்னு நான் 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 யோசிக்கல நான் ஒரு திறந்த ஒளிவ விரிவான பார்வையை பற்றி யோசிப்பேன் இந்த சவு தேசம் தன்னுடைய உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வதாக அதுக்காக செய்தாக வேண்டிய பணிகள் என்ன அப்போ எங்களுக்கு நட்பாக இருக்கக்கூடிய ஆராய்கள் எங்களுக்கு தூரத்து சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய யார் அப்போ அதனை நோக்கி நாங்கள் சிந்திப்போம் இருந்தால் கொஞ்சம் விரிவாக யோசிக்கலாம் சற்று காலம் எடுக்கும் அது உண்மை ஆனால் அதுக்காக நாங்கள் என்னதான் முட்டை அவிச்சாலும் அவிக்கத்தான் முடியும் கொஞ்சம் வர இருபத்தொன்று நாள் பொருத்தன் ஆக வரும் அது மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு அது உருக்கிய அதுக்குரிய வளர்ச்சி விதிகள் இருக்குது அப்போ அதை நோக்கி இப்போ சிந்திக்கிறது தான் நல்லவன் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்கின்ற உங்களை போன்றவர்கள் சொல்கின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் சிங்கள புத்திஜீவிகள் சிங்கள ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அதுக்குள்ளே இருக்கின்ற பிரச்சனைக்குரியவர்கள் ஓடு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்று அது எந்த காலத்திலையும் சாத்தியப்படையிலையே சரியான அணுகுமுறை செய்யப்படையில்லையா அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கள புத்திஜீவிகள் சொல்லப்படுறவர்களே சிங்க தேசியவாதத்துக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன் நான் அண்மையில் ஒரு இடத்துல உரையாடலில் வந்தது ஏன் நாங்கள் எப்போவும் போய் தமிழ் தலைவர்கள் போய் அவைக்கு சிங்களத்தில் இல்லை ஆங்கிலத்தில் பேச வேணுமே நீங்கள் ஒரு ஒரு தமிழில் பேசக்கூடாதா நீங்கள் இடசாரியில் கேட்டால் ரஷ்யன் படிச்சிருப்பினும் சைனீஸ் படிச்சிருப்பினும் ஃப்ரெஞ்சு படிச்சிருப்பினும் தமிழ் தெரியாது அது சொல்ல உங்களுக்கு வக்கமாக இல்லையா அப்போ அந்த அந்த மனநிலை அங்கே இருக்குது அரசு மொழிக் கொள்கையும் உங்களுடைய மொழிக் கொள்கையும் ஒன்றாக இருக்குது நாங்கள் போய் உங்களுக்கு இங்கே ஆங்கிலத்தில் சிங்களத்தை விளங்கப்படுத்த வேணும் ஏன் நீங்கள் வந்து பேசுங்கள் எங்களை மக்களோட அப்போ இது இந்த ஆட்டிடியூட் விளங்க வேணும் அதுக்கு இது என்னதான் முற்போக்குன்னு சொல்லிக் கொண்டாலும் அதில் இருக்கிற அவர்களும் சிங்கள தேசிய வார்த்தை பிள்ளைகளாக தான் இருக்கிறேன் அடுத்த தலைவர் என்ன கஷ்டமாக இருக்கும்போது அவையெல்லாம் வரலாறு மாவாசத்தை படிச்சுட்டு வர போயிடும் அடுத்த பக்கத்தில் முஸ்லீம் எங்கட எங்கட போட்ட தரப்பில் இருந்த விஷயங்கள் அப்போ அதில் என்ன நாங்களும் சரியான முறையை கையில் இல்லைனா அது கணக்கு பாதிப்பை கொடுக்குது அப்போ நாங்கள் எப்பவும் கை நீட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ இந்த உறவுக்கான கையோடு தான் கொண்டு போகலாம் அப்படி இல்லை நாங்கள் வெறும்
ஏனைய இப்போ பிரச்சனைகளை சொல்வதற்கான வழிவகைகளை எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் சிக்கல் ஒன்று இருக்கு இப்போ அது அப்படி ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்கா இல்லையா நான் கேட்குற நான் கேட்குறவங்களுக்கு புரியுது தானே இல்லை அது இலகுவானது இல்லைத்தான் ஆனால் இன்னொரு பகுதி இருக்கு சொல்லுங்க ஆப்போம் நீங்கள் திரிக்கிற வாழ்க்கை உங்களோட வாழ்க்கை கூட என்ன இடவழி இருக்குது நீங்கள் சொல்லப்படுற அந்த இந்தியாவோட இந்து ராஜ்யத்துக்கும் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கை வாழ்க்கை பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இதே உலக காலம் காட்டலாவிட்டு இருக்கு தானே இதை காட்டி காட்டி எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகிறது அப்போ இதே பிரச்சனை இலங்கையில் இருக்கு பௌத்த பேரினவாதத்தை காட்டி கொண்டு எவ்வளோ காலம் கொண்டு போகிறது அப்போ இதுக்குள்ளே அங்கே ஒரு இடவழி ஒன்று இருக்குது அப்போ அதை யார் செயற்படப்பட்டால் அங்கே உள்ள முற்போக்கு சக்திகள் இடவழி இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க இருக்கு இருக்கு நிச்சயமாக இப்போ அது உள்ளாத இடவழிகள் தானே நீங்கள் பௌத்த மேலாயத்தை போதிக்கிறதும் அவட்ட வயிற்று பசியை தீக்க போகிற இல்லை இது அப்போ எங்களை சொல்லி நீங்கள் அங்கே பிடிக்க பிடிக்க கொடுக்கவும் அங்கே ஒன்றும் இல்லை வருமனையே உங்களோட நாட்டு நான் அண்டு போன பொருளாதார கொள்கை கொண்டு தான் நடிச்சிருக்க போறீர்கள் அப்போ பேரினவாதத்தை அடிச்சு கொண்டு போறீர்கள் இப்போ இதுக்குள்ள ஒரு இடவழி இருக்குது அப்போ இந்த இடவெளியில் செயற்படுமா இருந்தால் யாரோ சக்தி செயற்படுமா இருந்தால் இப்போ வேறு அப்படி செயற்பட இல்லைன்னா அவங்க செல்வாக்கு தான் இருக்குது அப்போ நாங்கள் இந்த மேலாண்மை சித்தாந்தத்தை பௌத்த சேர்ந்தவாத மேலாண்மை சித்தாந்தம் நாங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கான இப்போ சோசியல் மீடியா வந்த அப்புறம் எங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது முந்தி மாதிரி நான் பத்திரிகை இல்லாமல் போய் தான் பேசணும் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சிறிய குழுக்களாக செயற்படலாம் அதை செய்கிறதுக்கான குழு உருவாகமாக இருந்தால் அதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை இனி யார் காண்றது வழியாது ஞான் மாஸ்டர் எங்களோடு இருக்கின்றார் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் எப்படி இந்த சிறுபான்மை இன மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை பெரும்பான்மை இன மக்களுக்கு புரிய வைப்பது என்பது ஒரு பெரும் இந்த காலத்தில் ஒரு பெரும் மயக்கமான ஒரு விஷயமா என்கின்ற ஒரு கேள்வியும் எழுகிறது ஆனாலும் கூட எவ்வாறு புரிய வைப்பது ஆனால் இப்படியே தான் காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதா என்கின்ற மிக பெரும் கேள்விகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது இடைவேளை இடைவேளையை தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம் ஆகாக்க நிகழ்ச்சியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் மூன்று தொகுப்பு நூல்கள் வெளி வெளியிட இருக்கின்றார் இங்கே தொகுப்பு நூல்களை வெளியிட இருக்கின்றார் ஜான் மாஸ்டர் ஈழ போராட்டத்தின் அமைப்புத்துறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஈழ போராட்டத்தின் கோட்பாட்டு அரசியல் பிரச்சனைகள் ஈழ போராட்டத்தின் மூலோபாய தந்திரோபாய பிரச்சனைகள் என்று ஏற்கனவே உயிர்ப்பு போன்ற சஞ்சிகளில் வந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பாக இந்த தொகுப்புகள் வந்திருக்கின்றன லண்டனில் வெளியிடப்பட இருக்கிறது அந்த அறிமுகத்தோடு தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம் இதில் முக்கியமாக தற்பொழுது சார் முஸ்லீம்களுக்கு இடையிலான இந்த பிரச்சனை இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகுள்ள பிரச்சனை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த தாக்குதல் எங்கே இருந்து வந்தது இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் முழுவதுமாக இலங்கை அரசியலில் மிக ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறீங்கள் மிக கூர்ந்து அவதானிக்கிறீங்கள் எப்படி இந்த தாக்குதல் பிரச்சனைகள் வந்தது இல்லை இது ஒரு 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 சுரசுவான சி மிக சிக்கலான விஷயம் தான் எங்களுக்கு எல்லாரும் இப்போ இப்போ என்ன கேள்விப்பட்டோன்னு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எனக்கு இப்படி ஒன்று நடந்து வேண்டும் அது ஆச்சரியப்பட்டு அது நடக்க முடியுமான்ற பிரச்சனை இருந்தது சாத்தியமான்றது எவ்வளோ தூரம் இது யாரால் விடு அனுமதிக்கப்பட்டது என்னென்று இவ்வளோ தூரம் போக இருந்ததுன்னு புறவு புறவு தேடி கொண்டு போகலாம் இவரில் பற்றி பதிவு எல்லாம் நிறைய இருக்குது இப்போ ஒன்றும் சுமாராக திடீர் என்று உதைக்க இல்லை அவர்கள் ஊரில் உள்ளூரில் பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க அவர்களுக்கு ஏதாவது வழக்குகள் இருக்குது அவர் தேடப்படுறாக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ சுமோ நகர்றது வரைக்கும் என்னென்று சாத்தியமான ஒன்று இருக்கு அப்போ ஆளும் தரப்பில் ஏதோ ஒரு தரப்பு இதுக்கு யாராவது உதவி செய்திருக்கலாம் போன்ற வகை என்று இருக்குது அப்போ அது மிக சிக்கலாக இருந்தது இது உருவாக இருக்க சிக்கல் என்னென்றால் ஒரு வகையில் இப்போ இது நாங்கள் உள்ளூர் விஷயமாக மட்டும் பார்க்கவே இல்லை இது நாங்கள் சர்வதேச விவகாரமாகவும் இருக்குது அப்படியா அப்படியும் இருக்குது ஏன்னா அது நான் நேரடி என்று சொல்ல வர இல்லை அதில் ஊற்று மூலங்கள் சொன்னீங்கண்டால் இப்போ முதலாம் இந்த இந்த சவுதியில் வர வகாபிசம் தானாக உருவானதல்ல அது மேற்கு கேட்டு கொண்டது தான் ஆதரிக்கப்பட்டது அப்போ வகாபிசத்துக்கும் மேற்கு சவுதி மன்னர் குடும்பத்துக்கான உறவுகள் அவர்கள் வேறு எதுவும் நடக்கிறார்கள் இங்கே இதை மட்டும் சொல்கிறார்கள் தங்கள் நாட்டில் பெண்களை மட்டும் ஒடுக்கத்துக்காக வந்து பயன்படுத்தினோமே ஒழிய அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அவர்கள் விசுவாசமானவர்கள் இல்லை முதல்ல அவர்கள் வழியில் வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை வேறு ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்போ இதை நாங்கள் மற்றது இதை தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரம் செய்து கொடுத்த வா உறுதி கொடுத்த முயற்சிகள் இப்போ எல்லா நாடுகளிலும் இது திட்டவட்டம் வரப்படுறதுல அரபு நாடுகளில் ஒரு 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 முற்போக்கு எழுச்சின் வருமா இருந்தால் அதை காயடிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட முயற்சிகள் அப்போ இது வளர்கிறதுக்கு முழுக்க அனுமதிச்சு மற்ற எங்கள் நாடுகளில் நடக்கு வந்தால் எங்களால் அரசு வந்து தண்ட வளங்களை சரியாக எல்லா சமூகங்களையும் பங்குற இல்லை நீங்கள் விவகாரிய கொடுக்குற காசை நீங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வேறு ஒரு சமணம் தேவை இல்லை இல்லை பேச்சு மட்டத்துக்கு நாங்கள் சவுதிக்கு போக தேவை இல்லை தானே பள்ளிவாசல் கட்டங்களுக்கு தேவை இல்லை எங்களுக்கே என் காத்தாங்க கொடுக்க ஐம்பது ரூபாய் பள்ளிவாசல் எண்ணிப்பாரு
Pura mata pakai minyak segera bau tadi, terutama mati adi cikun tu boleh dal. Paling asal lagi boleh kalau adik kalau orang mandi, ada ni kita tuh dapat tinggal dal. Yang orang suruh guru ini baru yosis kan. Apa semua semua orang orang itu semua tuh nanti ada arok kemari kemari orang dal. Ini kalau nanggil kalian dekat suam, orang kat terus suam. Apa ni lah? Semua tuh terus dapat tinggal. Ini kalau lontong pakai orang ni. Ini kalau orang guru jalan itu yang ada dalam alat kal putih cikun tu tinggal dal. Guru orang pergi ni sesi. Soalnya betul betul tak? Kalau India soalnya tuh ni soalnya. Apa ini semua change dah nanti dal. Ini pergi pergi orang suruh guru baru dal. Nanggil semua terus dapat tinggal. Ada yang dia orang itu fanatik grupon teruk. Anak anak lawan awal awal itu aisyah itu untuk kuat itu orang katun sih sahaja mana bisia. Apa itu lelaki ini siapa mati potong. Naga teri rendi orang lama mati potong. Ada mulu semua tentang apa ada kepali itu ada. Ada orang banyak itu nama mereka. Apa orang negara ini jemarik ini semua orang muslim maklum ada orang 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 ini kerja kapal ada. Bukan mati potong orang orang ini bandar sakti elpa teni lengan ini. Orang thapur polis mana kulo pora legal maklum mati lepas. Ingin maklum mati lepas ada orang terkeli lelaki orang perjuangan kulo kerana. Anak ada yang muri negara polis ada ada orang ini pun kuat. Sahaja nak kolam bulan lepas mata kelab lepas kebudak lepas khati macam ni kelakar ni dah. Betul, ini ni sihir agak. Abi ini lepas ni, ini ini yang paling penting. Ninggal sahaja tenggelar kau dua hari kelab buruk apa orang kau dah dengar. Ada busi sama terima ni kerja. Ada buat gol, biar ada. Ada abang kerja kerana mata biar hari tu sahaja tenggelar terus tenggelar dia mati ni. Betul orang ini mana? Semua ini sahaja pada mana buat lepas ni. Di perutnya antara mata mata kau boleh. Ia pergi ke rumah semua orang sabo, orang biaya gelap pun orang akan disabo. Ia pun ada kalau terasa lebih banyak mihya, alam mana wadik kalau betul-betul sabo orang. Pelbagai nafkah kita sangat pas suri cerita ni ada yang pergi. Apa ini orang orang yang saya kasih mereka ni mungkin seperti pergi orang itu. Apa ini kalau pelupa pun terasa mereka pergi di rumah. Ada orang musim tanah orang disolat pergi. Ada sila ada lebih banyak betul pergi orang itu. Ini kalau kan dua orang itu orang pergi pergi pelbagai sahaja pergi pergi tahu orang itu. Ibu, ibu, baru mahal ni orang kerja pergi orang kerja orang. Tambah orang nombor kerja orang orang kerja orang. Ian Kristus itu malah ya, tapi tak kena kerja. Ia pada nak kerja bau terkhal Muslim gelak ini rasa tak kerja nak tiri kundi rikum bodoh tu. Orang rumah saya ada apa bi Kristus berkhal le, im kulan dekhal le, im pan gelak le, im ye ni berkhal tak kerja le ke ilak tak kena kerja anda keliru untuk berdaya. Ia pada mawan le le ni ingat bau tu bi kahari adik kundi, main kundi ingat adik kering anda orang peracunan berdaya. Pelan ni kerana ni dek koru orang wahai le. Sarwa desa. Sarwa desa daun gada daun gada ISIS peracunan kita sulit kahar nama yang terkala. Pada ibarat kalau band, ICC leh perancangan leh itu yang band, unmuya sama opor lah orang leh mereka leh rumput itu perancangan ada kerja leh. Baru mada mawai mada tu kerana opor atau bandan kahat apa tu? Apa ICC kahat tu? Ia leh perum bala Amerika cuci cuci Kristus orang leh kahat tirik lah. Ia teri ya. Pada itu ibarat leh bandar orang luang orang leh teri ya. Lokalai uruan sendiri ada ber sendiri yang bandar kerja. Banyak tu orang bandar 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 kerja. Ada cikun tu kagak leh teri ya. Ada kumul kelam ya. Nanti gali leh itu perancangan ada kerja. Ada kerja 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 orang leh perlu ada tu dikira leh ada kerja. Apa kau leh teri ya? Mengapa teri ya? Anak ibu kerja selalu target bunyi potong kelam cili, walau kuri pala, dah orang la walau nanti potong rotai iya. Ibu kerja lelaki aku lagi orang. Apa ini kelam nak naik kerana dia siapa orang ruah hindak kerja lelaki luar yang anda kerja orang mana? Sari atau tawar yang anda lom. Tertipu di rikin dah suruh nilai el. Ni anda kalau makan ni orang ni la partu barang ni kerja. Ranil, aku dah siap kerja ini ada RCL view kanggal, ada RCL poko barat tegal. Jar jar barat nak kalah tegal. Ini anda macam mana ini kundi bandu kundi kerja. Ini kalau makan ini raja paksah ini ada kudumbat ini ada yang si, ada ini partu kundi kerja. Ibu, ibu tertipu dia suruh ni lah. Ini rikin raya ini jenadi badi terdal. Serban mai ini makaluk. Enna perihosan tak hitam. Ini lah, nan mian tertawa tu mana kerja tu lecuh lama ada. Nen, nan kerja ini lah. Mihal alam aku kerjut, apa kawani kira lili, ni ada kerja ini peram perih peram mana. Ada, saya orang tu kuripah cula, saya ni dalam satu pelajar mana singgal dalam saya orang fakta ini kahana pernah teri lebar. Ani itu terus cia, satu 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 charismatic leader ada satu wahara ini, ada satu sinar second dimu orang naudi kundur kah, orang ni ada temu dia Amerika tu. Ini kulla uluk kuar premasa anda makan anda orang sajita kundur wahara ini orang fakta. Inginnya ada Jangan ada siapa yang keluar dari usaha tanggal. Ada kalau main zaka kalau kanak-kanak hati kuli orang itu kerana kalau pun mereka itu. Apa ni bodi bodi sejati sejati sulit. Ia na, negara kita ini teru warna mari sila orang Rusia mili. Na orang itu mudah mulu mian lakukan segala wakil mereka nak ke ke pohon. Apa ini na negara ini lama yang dia faham siru hutan musim mak orang ni kan. Ia lama itu koti puri pun dah. Tiada lekar tu yang koti paripi pora pora ina wadah malam tu kumpul arwah orang nak ke pohon. Aduh, ini lebih ini musim aku boleh na na orang aku na na. Ini scene ada birpa mana, ilangai mirana. Ia itu percaya walaupun segel perlahan dia berlalu berapa macam. Adem macam mana? Ia adalah berapa macam. Sungguh itu tuh engkau ini nanti ada orang nama. Ipa beramroh mau illyo. Ipa sihna randa itu perlahan ramah anda itu. Kula kerana dia. Ini awal ada tak kebaikan. Ia adalah kerana tuh poh anda. Amerika tanah dia pada tuh turun tak kebaikan. Ia mana terkeli. Ini ni mata Rusia, mata mata nada India, Ireland, China, Malaysia. Lepas macam mana? Ada impian melalui Trump kerap dikira vali murahil. 
மிக அடாவடித்தான நடக்கிற முறையில் வந்து இதை நோக்கி நகர்த்தும் அப்போ டொலர் இல்லை பெருமதிலேருந்து மற்ற நாணயங்கள் நகர்றாரு இதை நோக்கி சிதா நடக்க போகுது அப்போ இந்த மாற்றங்கள் வந்து அப்புறம் எளிவாக நடக்காது என்ற சாதாரணமில்ல ஒரு பெரிய ரத்த கடையில் தான் முடியும் அப்போ ரெண்டாம் முலாம் முலாம் உலகத்தங்கள் மாதிரி தான் சிலரில் வந்து முடியும் அப்போ அதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் தங்களோட கால்களை ஊண்டி வைக்க விரும்புகிறார்கள் இப்போ சீனாட எண்ணப்பெரிய விநியோகம் முழுக்க நாங்கள் அங்கேருந்து மத்திய கிழக்குலேருந்து இலங்கையை சுற்றி போகணுமா என்றால் அவருக்கு அதுக்கான பாதுகாப்பு தலங்களை அந்த முத்து மாட திட்டத்துக்கு கூட போட்டு கொண்டு வர அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து அகப்படுறோம் அப்போ இந்தியாவும் இப்போ வளர்ந்து கொள்ள வளர்ந்து வர நாடாக இருக்கிறது இந்தியா தண்ட திறமையை பாதுகாக்கிற நிலைமையும் வருது அப்போ இப்போ எல்லாரும் பேரம் பேசும் கடங்களை கொடுத்து இவர்கள் ஏதோ வகையிலும் விலைக்கு வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது ஒரு சிக்கல வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த இந்த மாற்றம் பொருளாதார வித ஒரு 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 ஆதிக்க சக்தி தொடர்ச்சியாக ஆதிக்கத்தில் இருக்கிற இல்லை வரலாற்று அடுத்தமாக இருந்தால் வெவ்வேறு சக்தியில் வந்து வந்து போயிருக்குது அது முகலா மு மொங்கோலியிலிருந்து அங்காள துருக்கியிலேருந்து அப்படி இப்படி போகுது என்ன மத்திய கிழக்கு நாடுலேருந்து ஐரோப்பாவுக்கு வந்து அமெரிக்காவில் வந்துட்டு கடைசியா இது நகர வேண்டியதுதான் நீ அந்த மாற்றம் எங்களை வாய்க்காலத்தில் நடக்கும்போது இல்லையோ தெரியாது ரொம்ப ஒரு சிக்கலான காட்டத்துக்கு போகிறோம் நாங்கள் அப்போ இதுக்குள்ள இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ம மற்றது சீனாவும் வந்துட்டு அன்றைக்கி எல்லா பக்கத்துலேயும் பிடிக்க போகிற நிலைமை தான் உருவாகுது என்ன இப்போ இப்போ இந்தியாவை நம்ப வேண்டும் என்று ஒரு சாரார் மோடியை நம்ப வேண்டும் அவரும் இந்துத்துவ இந்துக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார் என்ற குரல்கள் இப்பொழுது ஒழிக்க தொடங்கி இருக்கின்றன அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இதில் முதல் நாங்கள் இந்த நபர்கள் சம்பவங்கள் என்று த தாண்டி இந்திய ஆளும் வர்க்கத்தில் நலன்கள் என்று பார்க்க வரும் அப்போ இந்திரா நல்லவர் ராஜீவ்காந்தி நல்லவர் எம்ஜிஆர் நல்லவர் கருணாதி கட்டவர் அப்படி இல்லை பிரச்சனை அப்போ இந்திய ஆளும் வர்க்கத்துக்கு தன்னுடைய பொருளாதாரங்கள் முக்கியம் தன்னுடைய பிராந்திய ஒருமைப்பாடு முக்கியமானது அதுக்கு மேலே எங்கேயா கடை விரிக்கல அதுக்கும் வருவார்கள் யாரும் அப்போ அது ஆரம்பத்திலிருந்தே சுதந்திர வணிக காலத்திலிருந்து இந்த வாரம் ஒரு மாறாத ஒரு விஷயம் அது அப்போ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சினிமா காலத்தை தாண்டி ஜேஆர் காலத்தில் நாங்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க சார்பாக நிலைப்பாட்டுக்கு தான் இந்த இழப்பு ஆட்டத்துக்கு அவர்கள் தலையிடுறதும் கொடுக்குறதும் வந்தது ஆனால் அந்த நிலையில் அவங்களோட இடங்கள் மிக நிக் மிக லிமிட்டடாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஒரு காலம் ஒரு ஈழ அரசு உருவாகிடக்கூடாது மிக கவனம் வேண்டாம் அது நடந்தால் தமிழ்நாடு மற்றைய நாடகம் மற்றைய மாநிலங்களில் வார தேசிய விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய எழுச்சியாக இருக்குது அது இந்தியாவுக்கு மிக தெளிவாக தான் இருந்தது அது அன்னைக்கு அவங்கள போராளிகள் ஒருக்கும் தெரியாமல் இருந்ததுன்னு அன்னைக்கு இல்லை சும்மா வழியில் சொன்னாலும் தெரியும் அவங்க ரோ கூட ஒரு நாள் ப்ராமிஸ் பண்ணல உங்களுக்கு ஒரு வருக்கும் நாங்கள் கட்டாக வீணம் தருவோம் உண்டு நாங்கள் தீர்த்து வைப்போம் உண்டு சொல்கிறாங்க ஒழியே சரி இல்லை அதை அதை மாதிரி நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்து இந்திரா காந்தி வந்தால் தருவார் ராஜீவ் காந்தி தருவார் எம்ஜிஆர் தருவார் சும்மா சும்மா மோடி தருவாட்டு சும்மா அப்பா மாற்றணும் அப்போ இப்போ வந்து ஒரு இந்துத்துவ அரசு வந்திருக்குது அதை எல்லா உத்திகளையும் பயன்படுத்துது அது அடிப்படையில் மக்கள் எல்லோருக்கும் விரோதமான அரசு ஒரு பாசிய தன்மை கொண்ட அரசு அதை கொண்டே நாங்கள் யாரும் தீர்க்கிற முடியாது நாங்கள் மக்கள் விட்டு தள்ளி போகிறோம் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டாவது இந்த இன்றைக்கு இருக்கிற அவங்களுக்கு இந்த இந்துத்துவாவுக்கு பௌத்த நெருக்கமாக இருக்குதா இந்து சமய சைவ சமய நெருக்கம் பௌத்தமாக தங்களோட ஒரு பகுதியை தான் பார்க்குறார்கள் அது சில தலைவர்கள் வெளிப்படையாக சொல்கிறாங்க நான் பௌத்தத்தை அங்கே படி மாற்று மதமாக பார்க்க இல்லை அப்போ இதிலே நடக்க மாட்டால் நாங்கள் அவர்களுக்கு சில ஏஜென்ட் இங்கே உருவாகிறதா இன்னொரு கொஞ்சம் காலம் இது ஓட்டம் நடக்குமே ஒழிய தீர்வுக்கு நாம் தயாராக இருக்க போகிறோம் அது 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 ஒரு காலமும் தனி அரசாக உருவாக்க போகிறோம் அது ஆளு நடக்கத்தை நலன் சார்ந்தது மோடி ஒரு முன்னுக்கு வைக்கப்பட்டு இப்போ ட்ரம்ப் ஏற்ற ஒரு ஒரு பொம்மையை ஒழிய அதுக்கு பின்னு காலம் இருக்க எங்களுக்கு நலன்கள் இருக்குது அப்போ மோடி பெருசாக செய்யலாம் அவங்கள நாங்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்கல அவங்கள் நல்லா பேசுவாங்க நல்லா பயன்படுத்துவாங்க இதை அவர் ஏற்கனவே பொருளாதார நேர சிக்கலுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அதை இன்னொரு நாட்டை விடுவிச்சு கொடுக்குறேன்லாம் கட் பண்ண பண்ண முடியாது அது ஒரு நினைக்க ஒரு ஒரு கிட்ட ஆசை கிட்ட கனவு நினைக்கிறேன் அதை விட அது அதுக்காக நாங்கள் இங்கே கிட்ட சமூகத்துக்குள்ளே வர மற்ற சமூகத்துக்குள்ள பிரச்சனை உருவாக்கி கொள்ளாமல் நாங்கள் எங்கிட மக்கள் நம்பதும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மற்ற இடங்கள் நம்புகிறோம் இதோட பெட்டராக இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு அந்த பார்வை நம்ம வராட்டி நம்ம வந்து மயக்க விரைக்கு நினைக்கிறேன் இப்போ தீர்வுனா என்ன தீர்வுட குறைஞ்சபட்சம் நாங்கள் சமத்துவம் வாழ்கிறதுக்கான இல்லாமல் அது சமஸ்யா கூட இருக்கலாம் நான் எந்த நான் பிறந்த மண்ணில் எனக்கு சொந்தமான மண்ணில் நான் நான் சுதந்திரமாக பிரஜையாக இருக்கவன் எந்த காலத்திலையும் என்னுடைய மொழி செயற்பாடை என்னுடைய அதிக நான் விரும்புகிற இடத்துல நான் வாழ்கிறதுக்கு அதுக்கு பாதகம் இல்லாமல் எல்லாமே இருக்கணும் அது இன்றைக்கு இருக்காங்க இப்படி சாத்தியம் இல்லை நீ என் மொழியை திணிச்சு வச்சுருக்கிறாய் என் இடத்துல ராணுவ ராணுவ மாவங்களை தச்சிருக்கிறாய் நான் சுதந்திரமாக என்ன நான் உன்ன தொழில் செய்ய முடியாது எல்லாத்தையும் கொடுத்து பறிக்கிறீங்க என்றால் அது சாத்தியப்படாமல் இருக்குது அப்போ அதை நோக்கி போகணும் நாங்கள் எப்
இதை மெச்சினுக்கு தானே இது வந்து ரெண்டாம் அங்கத்து சக்தி இருக்க ஓடு ஒரு ஒரு இனவா சக்தி அங்கே ஒரு தனி சுதந்திரமாக செயல்படுது அதை கட்டுப்படுத்த நீங்கள் தயாராக இல்லை ஏன்னா நீங்களே தான் பயன்படுத்துறீங்க அதுகளை அப்போ அது செய்யலாம் அப்புறம் என்ன செய்ய பேசிக்கொண்டே செய்ய போகிறோம் என்ன இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதிகள் இவ்வாறான ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது பெரும்பான்மையான சிங்கள மக்களுக்கு விளங்குதா இந்த பிரச்சனை இப்போதைக்கு இல்லை என்ன நினைக்கிறேன் இப்போ விளங்குறதா தெரியல ஆனால் காலம் அதுக்கு தர தரும் இதில் கனகுலம் போல ஒரு உள்ளுக்கு ஒரு உண்மையான முற்போக்கு சக்தி செயல்படுமா இந்த சிங்கள தரப்பில் அவர்களுக்குள்ள குண்ட வயிற்று பாட்டுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கொண்டு விளங்கும் என்ன வெறுமனே புத்த வேணும் சும்பா பௌத்தத்தின் சிங்கள பேசிக்கொண்டு சாப்பிட முடியாது உனக்கு சாப்பாடு இல்லையா என்ன உனக்கு வேலை இல்லையா உனக்கு சுரண்ட போகிறதுலாம் உண்ட உண்ட சம்பந்தம் செய்து சிங்கள தலைமை தான் செய்து விட்டுருக்கு அந்த இடைவழி இருக்குது அப்படியே அதை செயற்படுத்த அதை 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 புரிய வைக்கிறது பிரிவாக்கம் செய்து நடவடிக்கை சாத்தியம் இல்லை இல்லை ஆனால் அந்த புரிதலோட இடதுசார சக்தியே இல்லை என்றால் அது பெரிய சிக்கலாக இருக்கு இப்போ யார் இடதுசாரிகள் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ அதை எங்கே இடதுசாரிகள் என்கின்ற கேள்வி ஒன்று இருக்கு சரி இப்போ இட பரம் பாரம்பரிய இட அடையாளம் மஹிந்த ராஜ இடதுசாரிகள் எல்லாம் அதே சிங்கள தேசிய வார்த்தைக்குள்ள தான் மூழ்கி போயிருக்கிறாங்க புதுசாக வார ஜெய்பி அதை தோண்டி வாரதிலும் அதெல்லாம் இருக்குது இது ஒரு இப்போ நம்பிக்கை கூட்டு நிலைமையாக இல்லை ஆனால் உண்மையான சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் உருவாக்கி கொண்டிருப்பாங்க நான் நம்போம் எல்லா சமூகத்தில் வேண்டாம் எங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் ஒரு வகையான புலிகளும் அது சொந்த சக்தியும் தான் அதிகாரம் வந்த போதும் மற்ற சக்தியில் அழிஞ்சு போகல ஏதோ வகையில் ச தப்பி கொண்டான் இருக்கு சந்தர்ப்பத்தில் காத்து கொண்டிருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே உருவாக வேணாது திரும்ப திரும்ப உருவாக கொண்டான் இருக்கும் போது சிறிய கூறுகளாக இருக்கும் அதில் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதும் அதனோட உறவுகளை வளர்க்கிறதும் அதை நோக்கி செல்லும் ஆனால் இப்போ இப்போ உடனடியாக பார்த்து நம்பிக்கை கூட்டக்கூடியமாக ஒரு சக்தியிலும் இல்லைன்ற உண்மை மார்ச் மாதம் வந்தால் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் பக்கம் பிளப்பாளி போகிறது போராட்டங்கள் செய்வது அவர்களுக்கு அறிக்கைகள் சமர்ப்பிப்பது அங்கே போய் பேசுகிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபை இப்போ இலங்கை பிரச்சனையில் தீர்வை தரும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை சிலருக்கு இருக்கிறதா சரியா காஷ்மீர்லேயே ஒன்றும் செய்யலாது காஷ்மீரில் ஒரு சொந்த நேர கொடுத்த வாக்கு ஐக்கிய நாடு சபையில் கொடுத்த வாக்களிப்பிலே வா வாக்குறுதியே ஒன்றும் செய்யலாத ஆக்கிய விதை அந்த அந்த உரிமை என்ற விஷயம் வந்து ஒரு இலங்கை அரசு பேரும் பேசலுக்கான ஒரு ஒரு ட்ரம்ப் காட்டை தான் வச்சுருக்குது இப்போ அமெரிக்கா தன்னுடைய நலன்களுக்கு இல்லையாட்டி அதை கொண்டு வந்து மேசையில் வைக்கும் கொஞ்சம் பேர் இட்டம் அப்புறம் இந்தியா சைனா ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த நகர்வுக்கான ஒரு சம் சம்பவத்தான் அது இருக்குது அதை முழுமையே பயன்படுத்தக்கூடாது இல்லை சம்பந்தப்படக்கூடாது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அது மிகச்சிறிய ஒரு சாமானை தான் இருக்குது அதுவும் பெருசாக பயன்படாமலும் போகலாம் அப்போ அதில் தான் முழு சக்தியும் குவிக்கிறது நாங்கள் முதல் நாங்கள் எங்களையும் எங்களோட மக்களையும் நம்புகிறோம் இல்லைன்னா யார் தமிழ் தரப்பில் தலைவர்கள் சொல்லுவர்கள் தங்களை நம்பணும் தங்கள் மக்களை நம்பணும் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு போகக்குள்ள இந்த பத்தில் பதினோராவது காட்டில் சில இதுவும் பிளே பண்ணும் இப்போ அதை செய்யாமல் விட்டு நாங்கள் உடையே போய் ஐக்கிய நாட்டு சபைக்கு மறு கொடுக்குறாங்க வெயில் திரும்ப அடுத்த ஜன்ம மாற்று வரைக்கும் படுத்திருப்ப வேண்டால் இது நகராது என்ன அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு இங்கே இங்கே இந்த பாருங்கள் இந்த நாடுகளில் இருக்கிற புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகள் இந்த கடந்த கால நாட்டு செயற்பாடுகள் இந்த சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் இங்கேயே பதுக்கி வச்சு போட்டு அதை பயன் அனுபவிச்சு கொண்டாங்க நமக்கு சாதாரண போராளிகள் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் சிரமப்படுற நிலைமை இல்லை கை கால் உடஞ்சி கஞ்சி எல்லாம் இருக்கு இல்லை அதை எல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் செய்யாமல் நாங்கள் இங்கே சும்மா ஒரு கோட்டை ஆட்டு போட்டம் மட்டும் நாங்கள் போய் இவர் கேட்க வேணும் எங்கே பணங்கள் கொண்டு வாங்க யார் கேட்குற இங்கே உள்ள மக்கள் போராட்ட போராளிகள் இங்கே உள்ள மக்களுக்கு கேள்வி எட்டு ஆக வேண்டியிருக்கு தானே இங்கே வந்து பல படத்தை எடுத்தவர்கள் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கொண்டு வாங்க ரெண்டாவது அதிலிருந்து நாங்கள் இங்கே அமைப்புகள் சொந்த அமைப்புகளை உருவாக்க வேணும் எங்களோட சொந்த அமைப்புகள் அப்போ அதில் ஒரு பகுதியாக நாங்கள் ஐக்கிய நாடு சபைக்கு போகிறதும் இருக்கு இது இந்த அமைப்புகள் தளத்தில் இருக்க அமைப்புகளோடு இணைக்கமாக இருக்கிறதும் அரசியல் ரீதியாக இதுகளை நாங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கான முயற்சியை செய்ய வேணும் அப்போ அதையெல்லாம் மட்டும் போட்டு யாரோ ரெண்டு பிரமுகரை கொண்டு வச்சு இதில் பேச வச்சுட்டோம் வேண்டாம் அது ஒரு ரூமில் நடக்கிற செமினார் வேண்டும் இது ஒரு கூட்டம் வேணும் இது ஒன்றும் ஐக்கிய நாடு சிக்கி தெரியுமோ தெரியாது அப்போ அது ஒரு சும்மா இருக்க ஒரு ஒரு அது அளவுக்கு அதிகமாக நம்புறது அதிகார மட்டத்துலேயும் செய்ய முடியாது அப்போ அதிகார மட்டம் இல்லாமல் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லையா அதில் அப்போ அதில் கணக்கு நம்பிக்கை வைக்காமல் இருக்கிறது நல்லது நான் நினைக்கிறேன் மனித உரிமைகள் தொடர்பான நம்பிக்கை இழந்தே போயிட்டுதா இப்போ மனித உரிமை என்றது எப்போவுமே ஒரு சார்வாதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ அமெரிக்க நாடுகள் எடுத்திங்கன்னால் அவர்கள் மனித உரிமை என்று அரசியல் உரிமையிலே பேசுவார்கள் பொருளாதார உரிமைகள் சா கலாச்சாரத்துக்கான உரிமைகள் எங்களுக்கு சுகாதாரத்துக்கு உரிமை எல்லாம் இருக்குது இப்போ கியூவான் அதெல்லாம் இருக்குது அது ஒருத்தர் பேசுகிறேன் இல்லை நான் என் பட்டினியாக இருக்கணும் எந்த சமூக
ஆனால் அது இன்றைக்கு இருக்க இவ்வளவு துருவமயமான உலகில் அது ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமாக அர்த்தபூசியாகவும் பயன்படுத்தப்படவில்லை வெறும் மணி ஒரு தடியை வச்சு பே காட்டி கொண்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோ நினைக்கிறோம் இப்போ இப்போ இலங்கையை பொறுத்தளவில் ஒரு மாற்று அரசியல் இப்போ தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு மாற்று அரசியல் உருவாக வேண்டும் அல்லது இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போ அல்லது இந்த கட்சிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு புதிதாக ஆனால் அரசியலுக்கான சிந்தனை இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த புத்திஜீவிகள் மத்தியில் இல்லாமல் இருப்பதாக தெரிகிறது இங்கே இந்த பார்க்க நேரம் சரியாது அது நான் ஒரு வகையில் என்ன நாங்கள் அரசியல் ஒன்றில் ஆயுத போட்டம் நினைச்சோம் இப்போ அதை மறந்து போய் திரும்ப முழுக்க முழுக்க பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றம் நினைக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் வழிதான் முழு அரசியல் இருக்குது அந்த அரசியலில் தொடர்ச்சி தான் ஆயுத போராட்டம் வழியே அரசியல் அல்ல அது அல்ல ஆயுத போராட்டமே அரசியல் ஆகாது அப்போ அதுக்கான அரசியல் கருத்துக்களை உருவாக்குவது அதை பிறப்போது அதுக்குள்ளாக இளைஞர்கள் உருவாக்கி தேட்டி கொண்டு போகிற வழியில் நடந்தாக நடந்தால் இதெல்லாம் சைட் ஷோ நடக்கும் பார்லமெண்ட்டிலையும் எங்களுக்கு தேவை இருக்குது ஆயுத போட்டத்துக்கு ஒரு பகுதி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இப்போ அது இல்லாமல் நாங்கள் நினைச்சு ஒன்றிலேயே கொண்டு எல்லாத்தையும் குவிக்கிறோம் எல்லா வளங்களும் இந்த எல்லா முட்டையிலையும் கூட ஒரு பாஸ்கெட்டுக்கு வைக்கிறவா இல்லை அது பாஸ்கெட் விழுந்து எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் திரும்ப ஒன்றும் இல்லாமல் இருப்போம் இப்போ திரும்ப அதில் போட்டு ஆயுத போட்ட முடிஞ்சு நாங்கள் நினைச்சு படம் போட்டு பார்லமெண்ட்டுக்கு கூடி வரோம் இப்போ எல்லா கற்று கருத்துக்களும் அங்கே ஆனால் உள்ளூரில் எத்தனை அமைப்புகள் இருக்குது தங்கட நலன்களை போராடுறது உள்ளூர் விஷயங்களை கையாளுது இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள உருவாக ஒரு கருத்து உருவாக்கம் உருவாகுதோ அது தொடர்பாக தான் விஷயங்கள் தான் முக்கியமானது அது இல்லாத வரைக்கும் இதுதான் இந்த மாதிரி மாதிரி ஷோதான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மக்களை நாங்கள் செயலட்டை நிலை வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் மக்களையே கூட குறை சொல்கிறோம் என்ன அந்த மக்களும் செயல்பூர்வமாக்கிறதுக்கான வேலை எங்களுக்கு முன்னறிய புரியணும்னு சொல்ல போகிறோம் எங்களுக்கு இருக்குது அதை சிக்காமல் விட்டுட்டு நாங்கள் திரும்ப மக்களை சாட்டு சொல்லிக் கொண்டு இருக்கல அது அரசியல் அதுக்கு வாக்களிக்கிறாங்கன்றது ஆனால் அங்கே இருந்து உருவாகின்றார்கள் இல்லையே இப்போ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல் ஒரு புத்திஜீவித்தனமான ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு நல்ல இளைஞன் துடிப்பான ஒரு சமூக சிந்தனை உள்ள ஒரு இளைஞன் வெளியில் வர வேணுமே வாரங்களில் அதில் கன சிக்கல் இருக்குது முதலான சின்னமாக உழவுத்துறை ஒரு பகுதி இருந்தாலும் வந்து இப்போ அது போக உயிர் பயம் மட்டும்தானா இல்லை இல்லை அது இல்லை அதை விடவும் கலவிதமான சந்தர்ப்பாத வேலையில் சடக்குது உதாரணமாக இந்திய இந்திய உயர் ஸ்தாவணியம் அவர் யார் பணத்தில் வச்சுருக்கார் அவர் வச்சுருக்கார் அவர் தொடர்பாக இந்த மற்ற இந்த இந்த வர்க்க உருவாக வேண்டிய ஒரு மத்திய தரவர்க்கத்தில் இதில் உருவாக வேண்டியிருக்கு மத்திய தரவர்க்கம் விலக விலகக்கூடிய வர்க்கமாக இருக்குது மிக விலகாக விலக போடலாம் ஒரு 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 ஸ்காலர்ஷிப் காணும் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிப் காணும் உங்களை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு திருப்பி விட்டால் நீங்கள் போய் ஒரு ஆளாக மாறி இருப்பீங்க அப்போ அதுக்குள்ளே இருந்து புரட்சியல் சக்தியில் ஒரு ஆளவே காசு வேணா உருவாகும் எல்லா மனிதரும் அப்படி இருக்குல்ல இப்போ பல்வேறு மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகள் கடந்து வந்திருக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் பதினஞ்சு வயசு கதைப்புகள் இருபது வயசில் போயிடுவீங்க ஒரு கல்யாணம் முடிச்சா சரியாக ஒரு லவ் வந்தால் சரியாக ஒரு தொழில் வந்தால் சரியாக வெளிநாட்டுக்கு போனால் சரியாக போயிருக்கு இதெல்லாம் தாண்டிய மனுஷர் வாழ்ந்து கொண்டு வராங்களே என்ன இப்போ சிலர் ஒன்றுமே செய்யலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் உருவாகும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கான கருத்து வேலையில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய செய்தால் தான் உருவாகும் என்ன அவங்களும் சும்மா அனுப்பி உள்ளூர் உள்ள கண்டுபிடிச்சி போட்டு அதுக்கு போகக்கூடாது நசுக்கி போடக்கூடாது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் கருத்து வைக்குள்ளாக்கள் இந்த கருத்து ரீதியாக்களை பலப்படுத்த ஒரு வலையை உருவாக்க தான் இவர்கள் உண்மையாக வந்து தொடர்பு உள்ளதுக்கான மையங்கள் கிடைக்கும் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட சக்தி நாங்கள் உருவாக்க இல்லை என்றால் அந்த இளைஞர்கள் தந்த உள்ளவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் கருத்து உருவாக்கங்கள் நடக்குதா கருத்து உருவாக்க மட்டும் சில விவாதங்கள் நடக்குதான் அவர்கள் பழைய ஆக்களே தான் பழைய விஷயங்கள்லாம் திருப்பி திருப்பி பேசி ஒரு 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 ஆரோக்கியமான சந்தனம் இருக்கான்னு தெரியும் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதான் புதியவர்கள் நீங்கள் சொன்ன பால மத்திய தர வர்க்கத்தில் இருந்தால் உருவாகணும் அதான் முறை ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பை கொடுத்தா அவர்கள் மனம் மாறிவிடு கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ எங்கே இருந்த அரசியல் இல்லை அதில் அதையும் தாண்டிக்கக்கூடிய ஆள் இருக்கிறாங்க அது மிக அரிதாக தான் வரும் ஆயிரத்தில் பத்து அதில் ஒன்று தான் இயற்கை அப்படி உருவாக்குது சரிதானே அப்போ ஆனால் அதுக்காக நாங்கள் பணிகளை செய்தால் தான் இந்த மாதிரி வேலைகள் இந்த மாதிரி நூல்கள் விவாதங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்தால் தான் ஏதாவது நடக்கும் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் அதை முடிஞ்சு போச்சு ஒன்று இங்கே ஒன்று ஐக்கிய நாடு சுவைக்க போகிறது அல்லது பார்ட்டி டிஎன்ஏ பார்க்குறது அல்ல கலை இலக்கியம் கொண்டு கொண்டு நாங்கள் அப்படியே புறாக்க தள்ளி கொண்டு இருந்தோம் என்றால் இது கஷ்டம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஆனால் முன்னோடிகள் என்று சொல்ல போகிற நாங்கள் அந்த விஷயத்தை இப்போ என்ன சொல்லி எங்களையும் கஷ்டம் இருக்குன்னு ஆக்களை காண முடியல விட்டா அப்போ நாங்களும் சொந்து போக பார்க்குறோம் என்ன அப்போ எங்கள் தலைமுறையில் எந்த சிந்தனை உள்ளாக்க தொடர்ச்சியாக சலிச்சு போகாமல் செய்து கொண்டு போக இருக்குமா இருந்தால் அடுத்தது இந்த வாரங்கள் தொடர்பு கொள்ளுவாங்க இல்லாமல் இல்லை கொஞ்சம் இனம் காட்டணும் தொடர்பு கொள்கிறாங்க ஆக்கள் சரிதானே தேடி கொண்டு இருக்கிறாங்க தேடி தேடி பதினஞ்சு இருபது வருஷம் தேடியும் கிடைக்காத ஆக்களும்